Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo à, Bây giờ là sẽ đưa cô bác anh chị đi xem Quá trình xây cái bếp lò cho bà cụ 84 tuổi đây Thì cái mái nhà của bà thì cũng đã lên nóc à, xong rồi nha mọi người Đây, nóc nhà thì cũng đã hoàn thành rồi Còn cái bếp lò nữa là có lẽ là ngày mai là sẽ lập mái luôn Cái bếp lò thì bây giờ các anh thợ đang xây rồi Đây, đằng sau này là cái bếp lò đấy Thì cái bếp lò sẽ xay liền Liền luôn với lại cái bức tường Tận dụng luôn cái khoảng trống ở đằng sau cái Vũng nước của bà đó Ở trong này là có một cái vũng nước Nhưng mà nước này chắc là không uống được nước này rất là bẩn mọi người Trong này này Hôm nay thì không có nước nữa rồi Cái bếp này thì cũng rộng khoảng 1 mét Và cao tầm 1 mét 6 Chắc 1m7 Cao 1m7 Ở bên trong nhà này Cũng đang xây đây Đây thì chỗ này là Cái chỗ để bà sẽ Ngồi ở trong nhà này đun thôi Cái chỗ này là sẽ phải láng cao Mọi người ạ láng cao bằng cái mặt này này Láng cao bằng cái mặt của cái viên gạch này Để bà đun củi ở trên này Đó Nấu nướng ở đây rồi là có thể nếu mà bà có thịt gắp bếp là bà treo trên này mọi người Treo ở đoạn này Trên này là mình sẽ bịt kín luôn Có cái ống thông hơi lên trên đó mọi người Cái bức tường bên này thì vẫn chưa xay cao này Vẫn còn đang thấp thấp thôi Cái bức tường bên kia là tận dụng luôn Cái vách đá Cái vách đá này là cũng rất là phẳng này Tận dụng cái vách đá để làm tường luôn Cho nó chắc Cái quá trình làm cái kèo sắt thì hôm nay mấy anh thợ Hàn vẫn chưa chưa thấy đến Chắc là buổi chiều mới đến được mọi người Phải làm cái kèo sắt ở giữa nhà nữa Thì mới à, có thể cho mấy cái thanh xà ngang lên được Đây là đầu bên này của cái bếp lò đây Cô bác có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái tảng đá rất to đằng sau nhà to lắm những cái tản đá này trèo lên trên này quay cho cô bác cùng xem đấy cái vũng nước đấy mọi người vũng nước này thì rất là độc giống như nước coca độc ngầu luôn bữa trước mình lên đây con chuột rất là to chết ở trong này này chắc là rơi vào trong này xong là không lên được mọi người không bò được lên ý. cái này này ngày trước là ông cụ chưa mất đấy là ông tráng xi măng cái vách cái cái hốc đá này sao ấy những xung quanh ở đây nhìn có xi uh, măng này nó có xi măng uh, ở bên ngoài này đó. thì nó mới không bị rột không bị uh, thấm nước nước mới có thể động lại trong cái hố Tôi có rồi chứ gì có nào hả? Cho lấy con gầy hả? Ừ Đó Thế thì Có ba người làm cái lò này Còn hai người thì đang thiết kế lại cái cột nhà đây Tại vì bà cụ yêu cầu là ở giữa nhà là phải có cái cột nhà trống Cho nên là anh em đang cố gắng thiết kế cái cột nhà sau này nếu bà có điều kiện lắp thêm mấy cái cây xà bằng gỗ ở trong cái gác nhà làm cái gác bếp ấy. gác bếp để mà đựng đồ đạc các thứ ở trên gác ấy. thì sẽ tiện hơn cái không gian ở trong này rất là hẹp cho nên là <cười> cũng chỉ đủ một người đứng ở bên trong mọi này
Với một cái lò mà khoảng không gian nó rộng thế này thì thoải mái cho bà cụ đun cũng không bao giờ khói được đầy trong này đâu mọi người Cái chỗ này có thể đựng được một cái kiềng to này Đựng được luôn cả một cái bếp gà trong này đó mọi người Nhưng mà cái chỗ này mình không dành để cho bà đựng cái bếp gà ở đây mà là cái Chỗ này sẽ là cái chỗ để bà à, đun bằng củi á Tại vì người mông ở trên vùng cao này họ hay có cái bếp củi để mà sửa ấm vào mùa đông Chứ họ không có điều kiện giống như ở dưới xuôi mà dùng máy sửa được Còn mùa đông thì ở trên những cái vùng như thế này rất là lạnh bút nữa họ phải đun bếp ở trong nhà để mà sưởi ấm nên mà khi mà mùa đông thì bà ngồi ở chỗ này này ngồi ở trong nhà đun đun sưởi ấm thôi Thế cái là có cái lò này thì cái khói sẽ không có bay vào nhà à, khói sẽ tỏa hết ra ngoài này chút khó bay vào nhà nếu mà mình đun trực tiếp ở trong nhà thì sẽ làm đen cái tấm lập đi rồi là sau này vào những cái thời tiết mà nắng nóng thế này là cái tấm lập nó bốc hơi lên á chảy nước nhỏ từng giọt từng giọt đen bẩn hết cả cái nền nhà đi hay là một phát tường mà han đỡ tấm này hoàn toàn cũng thế này hả có cái bức vách tường đá này đỡ được bao nhiêu cái viên gạch ở chỗ này mọi người khoảng à, chắc đỡ tầm khoảng mười mấy viên ấy. do là không gian rất là hẹp nên là sẽ xây cong theo kiểu cái thành à, cái thành miệng của cái hố đá này, này hố nước ấy giờ thì nhà bà cũ đã vững chắc thế này rồi không còn phải sợ mưa bão gì nữa đâu. kể cả gió ấm gió sấm sét ấm ấm cũng không có sợ mọi người còn những cái mái nhà ở bên này này hàng xóm bên này thì họ vẫn ở những ngôi nhà bằng gỗ rồi là cây tròn đa số những cái người dân mà ta ở cái xung quanh ở đây là ngày xưa họ không có đi xẻ sao toàn làm một cái cột tròn hết đi mọi người nhà kia cũng là cột tròn này nhưng mà được cái là nhà bà lại là cái cột trồng chứ không phải là cột ấy trồng thì dưới đất lên ấy. khi mà phá rỡ ngôi nhà ra thì mới nhìn thấy cái gỗ mà ở trong nhà bà không còn một cái cây nào mà có thể tái sử dụng lại lâu dài được chứ có thể dùng tạm qua một hai năm là vứt thôi mình tiện này nó có đây này mũ hô hô đồng chua hô đại đẹp phu phu nó với được cái nó nhót trên cái đây thế mà nó chặt hết đây giọng thế mà được cô cho đổ nắp đó đổ 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 được cái gì rồi đó đổ nắp rồi đây dù dạo ấy tụ cày chủ sở nó làm màu hao đó chủ sở cho thi vụ nó làm màu hao xí đồ từ dưới cõi từ dưới tới đâu là thoải mái hao quá Tăng suy nghĩ bây giờ có một cái cách mới để mà có thể đỡ vất vả cho bà là nếu mà sau này bà cụ có thêm những cái tin vui hay là có thêm các nhà hảo tâm khác mà giúp đỡ về một khoảng kinh phí nào đó nữa thì sẽ làm lại cái hố nước hay là cái bể nước bằng hốc đá này cho bà dọn sạch sẽ rồi là lau chùi sạch sẽ rồi sẽ đổ luôn cái mái nhà ở cái mái của cái nắp này mọi người cái nắp bể này để tránh khi mà trời mưa to thì nước nó sẽ chảy ở trên này xuống là nó sẽ rất là bẩn mà mình sẽ nếu mà làm được như vậy thì là mình sẽ thiết kế một cái ống nước từ trên mái nhà đi xuống tại vì các bạn biết là lập bằng những cái tấm bờ này là nó có cái rất là nhiều rãnh ấy thì khi mà mưa xuống thì nước mưa nó sẽ tụ lại thành rất là nhiều 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 tia nhiều tia nước từ trên mái nhà xuống thì đi mua cái ống nhựa à, polyt à cái gì đó 
về rồi là cắt thành cái rãnh giống như là cái mương nước ấy hứng ở trên mái nhà hứng trực tiếp xuống cái chỗ hố nước này này mọi người rồi làm một cái vòi ở chỗ này nữa đục luôn một cái vòi ở chỗ này đi vào trong nhà này, này. thì có lẽ là bà dùng nước ở đây nó tiện hơn có cái khóa nước ở trong nhà luôn thì như vậy là tiện hơn rồi khỏi phải đi ra ngoài mà lấy nước nữa phải lý do mà cái bể nước này nó bẩn thế này là không có cái cái, cái, cái nắp bể đó mọi người không có cái nắp bể nên là lá cây rồi là con chuột con gì nó cũng rơi vào trong đấy nó nó bẩn còn nếu mà mình làm cái bể mình làm cái nắp vào là nó không có cái gì rơi vào và nước trong này nó cũng sẽ rất là sạch thôi cũng hy vọng là uh, sau này nếu như bà cụ có được những cái tin vui hay là có được những món quà nào mà từ các nhà hảo tâm uh, hỗ trợ về á, thì uh, mình cũng sẽ qua đây và giúp đỡ cho bà về cái này nhưng mà cái này chỉ là mình nói dự dự kiến trong tương lai sắp tới thôi chứ còn hiện tại bây giờ thì kinh phí mình không có đủ để mà làm cái này mọi người ạ nếu có bác anh chị xem được video thì cũng thông cảm Đây anh thợ này đang căng lại cái mái này Đo xem là cái gác nhà của bà là cao bao nhiêu Đây, cái chỗ này bây giờ chẳng cần được cước nó nó vẫn thẳng mà <cười> kéo cái này thột ra ngoài này kéo nó vào gần tí nữa cái này này cho nó vào gần tí nữa cho nó đỡ thò dài ra ngoài cát này mịn quá nó khô nhanh biết cái cho mạch hả mà anh chưa đánh cho cá hao con nào hao lúa thanh con nào đánh cho con con chút tiệt rồi mà khoảng không gian này cái chỗ bếp lò này rất là nhỏ nên chỉ đủ cho hai người mỗi người một góc thôi một người đứng ở bên trong đã khá là chật một người thì làm ở bên ngoài
đây những cái mảnh vữa mà mới xây thì đang còn rất là ướt mọi người cái này là chưa có sửa đâu sửa và là nó sẽ thẳng như cái bên này mọi người phẳng như này luôn Đó, bây giờ mặt trời lên đỉnh luôn này. rất là nóng đằng đây là đằng sau nhà nên là mới bất nóng một chút chứ bây giờ các bạn nhìn thấy mặt trời không nắng khủng khiếp luôn giống như cái bóng điện đang chói thẳng xuống ấy đi phơi nắng được Ở mấy ngày hôm nay người đen hết cả người rồi mọi người tay này, mặt này đặc biệt là đằng sau đằng, đằng sau gáy là đen hết luôn đấy mặc dù là có đội mũ nhưng mà vẫn bị đen cháy nắng mình nhìn uống chừng cái bếp lò này của bà chắc phải tốn tầm khoảng hơn trăm viên gạch tầm trăm trăm mốt gì đấy trăm mười viên đó mọi người Bữa trước thì là mấy anh em đang lo sợ cái việc thiếu nước để mà trộn vữa xây nhà cho bà cụ 84 tuổi này. Nhưng mà cho đến thời hiện tại bây giờ là nước nói chung là cũng cũng đủ rồi. Ngôi nhà thì cũng đã đi được hơn một nửa rồi. Còn lập cái mái, cái mái thì chẳng cần đến nước nữa. Bây giờ cần nước nhiều đã trong cái nền nhà kia mọi người. Trong cái nền nhà ở trong kia là vẫn còn cần khá là nhiều nước đấy. Nhưng mà bên kia cho cái bể kia thì vẫn còn nước nữa. Còn ở trong này thì mặc dù nước này là hơi bẩn một chút, hơi đen, nhìn hơi ngầu ngầu nhưng mà trộn vữa thôi thì cũng không có sao, vẫn có thể dùng được. Do là dạo này thời tiết không có mưa nữa nên là nước mới không đầy chứ nếu mà trời mưa thì chắc những cái bể như thế này cũng sẽ rất là nhiều nước đó. Ờ, hôm nay thì đã là ngày thứ ba mà trời nắng nóng như thế này rồi mình sẽ đưa các bạn đi xem cái bể ở bên này. Đây là một cái, cũng là một cái vụn nước uh, hốc đá thôi không biết là còn hay không bữa trước thì vẫn còn một chút nhưng mà ô oh, bữa này là cạn gần hết rồi mọi người có thể nhìn chạy thấy bên trong kia không còn một chút thôi à còn một chút ở bên dưới đáy rồi mọi người Đây các anh thợ đang chuẩn bị nấu cơm trưa để mà ăn đây. Bây giờ cũng hơn 11 giờ gần 12 giờ rồi. 11 giờ 44 phút rồi mọi người ạ. Còn mấy phút nữa là 12 giờ rồi, 12 giờ trưa rồi. Các anh cũng đi làm rất là sớm ấy. quay xa xa cho cô bác anh chị cùng xem đến ngôi nhà của bà cụ nói chung là ở rất là hoàn hảo luôn. Và trên cả tuyệt vời mọi người ạ. Chắc chỉ chùa chùa thế rồi Chắc chỉ chùa chùa thế rồi Bây giờ là cũng cao ngang đầu người rồi đó 
với sóc không tới rồi chắc phải kê thêm một cái bàn hay cái gì bên trong mới đứng được mọi người chứ không là không có với tới đằng đằng sau đằng sau này là khá là đấy. mùa mà tuyết chỉ là một lo một gì à chứ thì mong tề là sẽ để mà cho nó ham muốn hát chỉ mua cho hấp bảo ham mua cho một lông tàu chứ làm một tuyết chỉ là chỉ nó là một là một gì à chỉ em muốn cho một lông chảy chứ rồi chảy chứ rồi tụi ca mà bóc bờ lù lư ta Này, có một cái cây khoai môn khoai môn này là khoai môn tím không có cái củ có con của nó nhỉ cái củ này chắc là bà đào mất rồi chẳng thấy củ đâu ấy. thường cái loại củ à, khoai môn này luộc ăn rất là ngon luộc nhưng mà phải luộc cho nó nhừ ra các bạn chứ không là nó nó nó, nó có kiểu như là cắn cắn mồm như kiểu gì ấy. ngứa mồm chứ Cái đất ở trên uh, những khu vực giống như chỗ của bà này là trồng cái loại khoai môn này rất là tốt luôn nha. Tại vì đất nó không có không có nhiều nước ấy. Đất nó hơi khô khô nhưng mà cũng không có khô lắm. Còn ở dưới đồng bằng mà trồng cái loại này là coi như là bị ngập nước này nó không có con, nó không có đẻ ra được nhánh đâu. Trồng củ nào nó nguyên củ đấy à. Chắc là buổi trưa này là các anh thợ cũng sẽ hoàn tất xong luôn cái bếp lò này cho bà rồi. Buổi chiều thì chắc lên xà đắp cái nóc cho ngôi nhà. Rồi ngày mai lập, nhưng không biết đấy chỉ là cái tiến trình mà mình mình nghĩ là như vậy thôi. Chứ không biết là các anh thợ có cố gắng để làm được như vậy không. chị lúc hôm nào lúc hôm nó nói tạo khó là gì lúc hôm nói tạo khó chị chị ơi lúc sẵn tiêu chị lúc khó sắp về nó sáng ít lúc gạch kia này đấy thì đến cái tính trên kia xuống là ba cái gạch ba viên gạch từ trên kia xuống là sẽ để một cái lỗ ở chỗ cái vách tường của cái lò này mọi người nhé chỗ vách tường của cái lò này để khi mà bà đun bếp từ dưới kia lên thì cái khói nó sẽ ra theo cái cái lỗ này chứ không có hết lên trên cái mái nhà không có làm đen cái tấm lập nhưng mà cái phía bên trên của cái lò này là mình sẽ lấy một cái tấm tôn ở một cái tấm bờ rô xi măng nào mình chèn lên trên rồi là cho vữa đắp kín lại đó thì cái khói nó mới không bay vào trong nhà chứ không là nó vẫn lọt qua cái vách tường đi vào trong nhà đó mọi người ạ Đấy, các anh thợ thì hôm nay lại ăn khác rồi hôm nay lại có à, hôm nay là chắc là dành tiền của các cháu mua sữa mua kẹo cho các cháu để ăn mấy, mấy quả trứng rán trứng ăn với cơm thì lâu lâu cũng phải làm vài bữa chứ mọi người thì bây giờ là sẽ đưa cô và anh chị đi sang bên này để xem cái móng cái nền nhà nó thấp khoảng bao nhiêu xem cái mét so với lại cái móng nhà nhé đây các bạn nhìn thấy không cái nền nhà à, thấp khoảng 10 phân so với cái móng nhà nếu mà à, láng lên chắc khoảng 15 phân thì chiều nay à, khi mà hoàn thành xong cái à, cái lò cái chỗ em chứ đang đứng này chỗ cái lò cái xong là chiều nay sẽ 
tiến hành là nếu mà làm xong cái nóc nữa xong cái cái, cái kèo sắt trên mái nóc nữa là, là sẽ tiến hành à, đào đất đổ vào trong cái nền này để sang nó bằng ra bằng với lại cái này này mọi người bằng với lại cái móng này rồi mới có thể à, láng cái nền được chứ như thế này là cần xi si măng rồi cát các thứ rất là nhiều rất là tốn cái đấy á nói chung là làm dày thì chắc thôi nhưng mà cái chỗ này nó nó quá là sâu cho nên là phải cho thêm đất vào đây mặt bên này đây mặt bên này là mặt trước đây đó cái bếp lò thì nằm liền kề so với lại cái bức tường cho nên là có nhiều cô bác vào cứ nghi ngờ là cái chỗ này là cái chỗ nhà vệ sinh của bà nhưng không phải đâu mọi người đây chính là cái bếp chính của bà hãy chỗ em chưa đang đứng này là còn vẫn phải đáp cho nó cao lên này mọi người chỗ này này tại vì nó cũng khá là sâu đáp cho cao lên rồi mới láng cái nền bằng bê tông lên rồi bà mới có thể đun bếp được trên này đó cái chỗ này khá là cao nhưng cái chỗ này chắc là 1m3 gì đấy tầm 1m3 cái khoảng này này 1m3 thoải mái bà có đun lửa có cháy to đến mấy không bao giờ cháy được đến trên này đâu mọi người ạ cái gì là bây giờ các anh thợ cũng đã à, gần hoàn thiện cái cái cái, cái 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 lò đun của bà rồi mọi người ạ còn khoảng hai viên gạch nữa là hoàn thiện rồi nhưng mà bây giờ đã hơn 12 giờ trưa cho nên là bây giờ hai anh em cũng phải đi ra Ờ, khi quán cơm cách đây gần 2 km để ăn cơm Thế thì bây giờ là ngoài trời rất là nắng Cho nên là các anh thợ cũng đi nghỉ à, ăn cơm trưa rồi Anh em cũng chuẩn bị đã đi à, tìm cái gì vào bụng đá mọi người ạ à. Bây giờ rất là đói hơn 12 giờ rồi sợ Chậm một chút nên là không có cơm mà ăn Thì cũng à, xin chào tất cả các anh chị nhé Và theo dõi video thì đừng quên cho một like, một lượt chia sẻ Và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Vlog miền Núi cũng như ủng hộ cho hai anh em tiếp tục những hành trình thiện nguyện tiếp theo đến với các công cụ bà cụ trong tương lai sắp tới nhé. Còn bây giờ xin chào tất cả mọi người. Bye bye.